मार्केटिंग एंड सेल्स तो जो एंटरप्रन्योरल मार्केटिंग uh, है उसमें किस किस्म की मार्केटिंग है और उसका सेल्स के साथ क्या रिलेशनशिप है मार्केटिंग को ये भी कहा जाता है कि मार्केटिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स मार्केट एंड गेटिंग सो मार्केटर जो है वो बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल uh, करता है और कोशिश करता है कि कस्टमर के पास एक अप्रोप्रिएट प्राइस में वो आसानी से पहुंच सके मार्केटिंग की दो इंटरप्रटेशन जो हैं वो लिटरेचर में इस्तेमाल की जाती हैं एक को तो कहा जाता है कि मार्केटिंग इज अ फंक्शन और सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय ए ग्रुप ऑफ स्पेशलिस्ट के जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है या मार्केट मार्केटिंग एग्जैक्टिव है मार्केटिंग डायरेक्टोरेट है वो क्या एक्टिविटीज कर रहा है दे आर देर आर प्लेंटी ऑफ एक्टिविटीज विच आर बींग डन बाय द मार्केटिंग डिपार्टमेंट और इफ देयर इज अ सिंगल पर्सन मार्केटिंग एग्जैक्टिव दूसरे ये कहा जाता है कि मार्केटिंग जो है वो एक फिलोसफी का नाम है जबकि जो सेल्स है दैट इज एन ऑपरेशनल टास्क अब मार्केटिंग uh, डिपार्टमेंट जो है वो बेशुमार एक्टिविटी कर रहा है जो कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड है जो प्रोडक्ट प्राइसिंग से रिलेटेड है फिर वो प्रोडक्ट uh, कैसे पहुंच रही है uh, मुख्तलिफ कस्टमर्स के पास सो दैट्स द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल विच आर बींग यूज फिर प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट है उसकी प्रमोशन है कम्युनिकेशन टू द कस्टमर्स है कि दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल एजुकेटिंग द कस्टमर्स है कि मीडिया के जरिए आप बताते हैं कि ये कैसे ये प्रोडक्ट एक सोल्यूशन है आपकी एक्स वाई जेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी और इस इस प्रोडक्ट को कैसे हासिल किया जा सकता है जबकि जो सेल है वो एक ऑपरेशनल टास्क है सेल का डायरेक्ट लिंकेज है मार्केटिंग के साथ सेल जो है वो भी जो बहुत सारे ऑपरेशंस कर रहा है मार्केटिंग ये उसी का हिस्सा है और बड़ा वाइटल हिस्सा है बिकॉज सेल्स नहीं होंगे तो कैश फ्लोस कहाँ से आएंगे सो सेल्स इज द ऑपरेशनल टास्क वन ऑफ द ऑपरेशनल टास्क इन्वॉल्विंग the prioritizing of and meeting potential customers as well as closing new deals naye customers kaise banane ek aapne customer uh, uh, base develop karni hai aur phir unke sath interact karna hai regularly unko product uh, pahunchani hai aur iske sath sath naye uh, avenues dhoondne hai sales ke सेल्स पीपल हैव शॉर्टर टाइम हराइजन देन मार्केटर्स मार्केटिंग जो है वो एक लंबी प्लान है आप साल का प्लान बनाते हैं फाइव ईयर्स प्लान बनाते हैं कि मैंने जो अपना शेयर है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में उसको पाँच साल में फिफ्टी परसेंट ऑफ द मार्केट शेयर मैंने कैप्चर करना है फिर उसके मुताबिक आप अपनी पॉलिसी और स्ट्रेटजीज जो हैं वो डेवलप करते हैं जबकि जो सेल्स हैं उसके पास टाइम कम होता है वो आप लेट्स उस दे आर अंडर वॉच कि छः महीने में कितनी सेल की है साल में कितनी सेल की है सेल्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन बिकॉज इट जनरेट्स कैश फ्लो क्या सेल होएगी चीज़ बिकेगी पैसे आएंगे पैसे आएंगे तो मुख्तलफ जो फंक्शंस uh, हैं मार्केटिंग के उसमें वो पैसे इस्तेमाल किए जा सकेंगे तो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो जारी रह सकेगा तो सेल इज वेरी वाइटल फंक्शन सेल्स शुड हंट फॉर न्यू कस्टमर्स टू एक्सपैंड बिजनेस एंड टर्नओवर एंड फार्म एग्जिस्टिंग कस्टमर्स टू इंश्योर द फर्म्स ब्रेड एंड बटर so act it acts as a reference to persuade other potential customers 
एक रेगुलर और लॉयल क्लाइंटेल की ज़रूरत है जो उसमें जिससे मुसलसल आपको सेल्स मिलती रहे और पूरा जो कारोबार है जो एंटरप्रेन्योर का के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो मीट होते चले जाएं और लेकिन उसके साथ साथ सेल्स के ज़रिए नए कस्टमर्स और जो ढूंढना जो है वो भी सेल्स की जिम्मेदारी है ताकि एक ना सिर्फ एक बेस कस्टमर बेस जो है वो बरकरार रहे बल्कि उसके उसके ऊपर वो बिल्ड ऑन करता रहे नए कस्टमर बनाता जाए और वो जो लॉयल कस्टमर की बेस है उसको भी इंक्रीज करता चला जाए ताकि जो नए कस्टमर्स के आने से नए मार्केट्स ऐड होने से जो सेल्स है जो वॉल्यूम है जो कैश इनफ्लोज हैं उनमें इजाफा मुसलसल होता चला जाए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सेल्स कैपेबिलिटीज आर रिक्वायर्ड सच एज कलेक्टिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट पोटेंशल इम्प्रूवमेंट्स एंड रीडिज़ाइन जो एंटरप्रन्योर है ये भी उसके लिए एक बड़ा अहम लेसन है कि ना सिर्फ ये कि नया क्लाइंट नया कस्टमर उसको ढूंढा जाए बल्कि अपनी सेल्स टीम की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको इस तरह से इम्प्रूव किया जाए और उनके अंदर इतनी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए कि वो जो इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट के सेल्स के हवाले से और उसके साथ साथ लोगों की कस्टमर्स की इंक्रीज या चेंजिंग डिमांड के हवाले से रिस्पॉन्स रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट और रिगार्डिंग द कम्पटेटिव प्रोडक्ट्स उसके हवाले से जो इंफॉर्मेशन है वो भी कलेक्ट करें बिकॉज जो सेल टीम्स हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं या तो कस्टमर्स के साथ या रिटेलर के साथ तो ये दोनों बड़े अहम सेगमेंट्स हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है इन्होंने प्रोडक्ट इस्तेमाल की होती है और बेची होती है और दोनों ही जो कस्टमर हैं और रिटेलर हैं वो कॉम्पिटेटर की प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं और कॉम्पिटेटर की प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन बेस है जिसको क्रैक करना है आपकी सेल्स टीम ने सो दैट इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचे एंटरप्रन्योर के बिजनेस में और देन प्रोडक्शन में तो कीपिंग इन व्यू दैट फीडबैक रिस्पॉन्स फ्रॉम द यूजर एंड द सेलर्स जो प्रोडक्ट है उसको इम्प्रूव किया जाए एंड इन सम केसेस मे बी रीडिज़ाइन भी किया जा सके कीपिंग इन व्यू द नीड्स रिक्वायरमेंट्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द क्लाइंट है सो दैट रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्ट के नए वर्जन इम्प्रूव वर्जन और अपडेटेड वर्जन जो है वो मार्केट में लाए जा सकें